హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు కెట్యూ క్లాస్ రూమ్ బై నేను టుడే వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద అడ్రస్సింగ్ మోడ్స్ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ഓപ്പ് കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ദർ വിൽ ബി സം ഓപ്പറാൻസ് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഓപ്പറാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പ് കോഡ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ടു ബി പെർഫോംഡ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഓപ്പ് കോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറാൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡാറ്റ ഓൺ വിച്ച് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ടു ബി പെർഫോംഡ് അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പ് കോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് അഡീഷൻ ആവാം സബ്ട്രാക്ഷൻ ആവാം ലോഡ് ഓപ്പറേഷനോ സ്റ്റോർ ഓപ്പറേഷനോ അതുപോലെ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഓപ്പ് കോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് ഡാറ്റയിലാണ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഓപ്പറാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡാറ്റയിലാണ് നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഡാറ്റേനെയാണ് ഓപ്പറാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ചില കേസസിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഓപ്പറാൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കാം ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പറാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു പോർഷനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പറാൻഡ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറാൻഡ് ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ചില കേസസിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചില കേസസിൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ഓപ്പറാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അക്യുമുലേറ്ററിലാവാം ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലാവാം ഓരോ കേസസിലും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന വിധം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഗീവ്സ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് എ സ്പെസിഫൈഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കൊരു ടേം അറിയണം എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് വാട്ട് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഓപ്പറാൻഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ നെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ഇമേജ് കാണാം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പോർഷനാണ് ഉണ്ടാവുക ഓപ്പ് കോഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറാൻസ് ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പറാൻഡ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ആ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പത്ത് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ആർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ്
അതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പ് കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓപ്പറാൻഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറാൻഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു രജിസ്റ്റർ ആക്സസോ മെമ്മറി ആക്സസോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്പറാൻഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് ദ ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് വി വിൽ സ്പെസിഫൈ ദ നെയിം ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ വിത്ത് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഓപ്പറാൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക രജിസ്റ്റേഴ്സിലായിരിക്കും ആ ഒരു രജിസ്റ്ററിൻ്റെ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറാൻഡ് വിൽ ബി രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ രജിസ്റ്ററിനകത്താണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഓപ്പറാൻഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ആണ് ആ ഒരു രജിസ്റ്റർ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു പ്രോസസ്സർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റഡ് അഡ്രസ്സ് സ്പേസ് മാത്രമാണ് അതിനുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എന്താണ് അഡ്രസ്സ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ബിറ്റാണ് നമ്മളൊരു അഡ്രസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു രണ്ട് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ്സ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് അതാണ് അഡ്രസ്സ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലൊക്കേഷൻസ് അതാണ് അഡ്രസ്സ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റഡ് അഡ്രസ്സ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ അഡ്രസ്സ് ഫീൽഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റിസർവ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഓഫ് ബിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലെസ് ആയിരിക്കും സോ ഷോർട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യാനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂവ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു ആഡ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു അതിനകത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂവ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു അതിനകത്ത് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഒരു കോപ്പി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് മൂവ് ആണ് ആർ വണ്ണിലെ ഡാറ്റ ആർ ടുവിനകത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇറ്റ്സ് ഫോളോയിങ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് താഴത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ആഡ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു ആണ് നമുക്ക് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറാൻസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓപ്പറാൻ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഓപ്പറാൻഡ് വിൽ ബി ഹെൽഡ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ രജിസ്റ്റർ നെയിം വിൽ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ here this figure demonstrate how the operands are fetched in the register addressing mode idinathu or instruction thannittund aa or instruction de operand field il nammal koduthittullathu r nalla or register name aanu aa or register name ne corresponding aayittulla or register la irikkum operand locate cheyidittundayirikka so whenever the instruction is decoded the processor identify the register name r and corresponding register will be selected and the operand will be fetched from that register okay anganeyana idinde or operation nadakkum ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ നെയിമിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്പറാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് ആയിരിക്കും പ്രോസസ്സർ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വൈസ് നമ്മൾ അതിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു അതായത് ഇതൊരു രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഓപ്പറാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോസസ്സറിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കും ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ സോ ഓൺ and whenever this instruction move r1 comma r2 executes what will happen the content of r1 will be copied to the r2 അതായത് ആർ ടുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടന്റ് ഓവർ റേറ്
that operand will be copied to the register R1. So we can see that there will be a single memory access of the data. We will do one memory access. That is the limited address space available. Okay. Then we will demonstrate a direct address here. We will give an instruction. We will give an instruction to memory location. We will give an address to the instruction. We will give an address to the instruction. We will give an address to the memory location. We will give an operand to the location. Okay, then we have to access that particular memory location. One single memory access is performed. Okay, that same operation we will explain here. Move location, R1. What will happen? Move location, R1. Location is a memory address. R1 is a general purpose register. Then, we have a memory space available. That memory space is addressed on the address. Then, we have to specify the location of the location of the address. We assume 101. Then, what will happen? Move 101,R1. That is the instruction. What will happen? 101 is the memory address in the corresponding location. We have to access that memory location. We have to access that memory location. And, the operand will be copied to the register. Okay. Specified location is 101. Then, memory space in the 101 address where the location we can access. That is the data. 0104 is the data we can copy the operand. That operand is the R1 register. Okay. That's all about the direct or absolute addressing mode. Next one is indirect addressing mode. We have already a direct addressing mode. In the direct addressing mode, we specify an instruction to an address. Then, we have to access an address location. We have to access an operand available. In the indirect addressing mode, we have to specify an instruction to an address. We have to specify an address to an address to an address to an address to an address. It means that, by accessing that particular address, we will not get the operand, we will get the effective address of the operand. That is the indirect addressing mode. We will specify the bracket of the address. We will access the particular location we will access the operand. The operand is available and the operand is available and the operand is available. Okay, that is why we have to access the location and access the location. We have to consider another memory address. Whenever we are accessing that particular memory address, we will get the operand. That is the indirect addressing mode. That is why we have to say move content of D, E. That is why we have to access the memory address. That is why we have to specify the memory address. That is why we have to specify the process. So, the process can understand it is an indirect addressing mode instruction. अब इन दानों प्रोसेसर चाहिए इन डायरिया आवेर डी इन स्पेसिफाई जिधर ला आवेर पोर्टिकल एड्रेस लाला लोकेशन आना एक्सेस इन डायरिया देन आवेर लोकेशन एक्सेस इन समय तो नमक किटना कंडेंट एक एड्रेस आये टाना द कंसिडर इन देन अगेन आवेर न्यू एड्रेस वींडम एक्सेस ए आने चाहिए इधर एक if you specify the bracket, the processor will understand that it is indirect addressing mode. So, the processor will access the memory location which is addressed by D. D is the address of the location processor access. Then, our content, another memory address site the processor consider. It will be the effective address of operand. Then, the processor access the location corresponding to the effective address. Then, we will get the operand. That particular operand will be copied to the register E. That is the process of the process. That is why we have to use an indirect addressing mode in the instruction. We have to use at least two memory access. We have to use the operand access. That is why it is a slower process. In the indirect addressing mode, we have to use an instruction to execute the instruction. We have to use an indirect addressing mode in the instruction. We have to use a single memory access. We have to use an operand available. In the indirect addressing mode, we have to use two memory access. Access kerja ni al matra me operand available lah, nolah. Tuh unda ni indirect addressing mode is a little bit slower compared to the direct addressing mode. Okay, then why we are using this indirect addressing mode? Comparing to the direct addressing mode, the indirect addressing mode has an advantage. It has large address space. अदा ये द, नम करें याम direct addressing mode ल, नम ले instruction आगत तो अन्याना address bits से specify चेना द. आवे instruction आगत, नम को कोड काम बटना maximum number of address bits से ने उर limit चंडायरी के. 
അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മാത്രമാണ് അഡ്രസ് ബിറ്റ്സായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ്സ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അല്ല ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റർ മാത്രമായിട്ടാണ് ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് അഡ്രസ് സ്പേസ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ വേൾഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മെമ്മറി ഇൻ വിച്ച് ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഈസ് സ്റ്റോർ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ വേൾഡ് ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടലി ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ലൊക്കേഷൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിനകത്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ് സ്പേസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ വേൾഡ് ലെങ്ത് എൻ ആണ് എങ്കിൽ ടോട്ടൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ സം കേസസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഈസ് ഓൾസോ സി ഇൻ നെസ്റ്റഡ് ഓർ മൾട്ടി ലെവൽ ഓർ കാസ്കേഡഡ് ഫോം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തവണ മെമ്മറി ആക്സസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓപ്പറാൻഡ് അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ട് നെസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് എങ്കിൽ അതിനകത്ത് മോർ ദാൻ ടു ടൈംസ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്പറാൻഡ് അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ നൗ ലെറ്റ് സി ഹൗ ദ ഓപ്പറാൻസ് ആർ ആക്സസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ബൈ യൂസിങ് എ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണാം ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഓപ്പറ ആൻഡ് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അഡ്രസ് ആയിരിക്കും സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ വിൽ ബി സ്പെസിഫൈഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോസസ്സർ ആ ഒരു സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ദ ഓപ്പറാൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറാൻഡ് അതായത് നമ്മളൊരു മെമ്മറി അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മെമ്മറി അഡ്രസ്സിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ദെൻ വി വിൽ ആക്സസ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്ത എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറാൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൂവ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ കോമ ആർ വൺ ലൊക്കേഷൻ ദ വേൾഡ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മെമ്മറി അഡ്രസ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു മെമ്മറി ആക്സസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും കൺസിഡർ ദ മെമ്മറി ദെൻ ആ ഒരു മെമ്മറിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് സോൺ ദെൻ അസ്യൂം ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ പ്രോസസ്സർ വിൽ ആക്സസ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് അഡ്രസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അതിനകത്ത് കണ്ടൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഓപ്പറാൻഡായിട്ടല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷൻ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പറാൻഡ് അല്ല അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ആയി